ni nyingi sana kwamba watu wa kanda wakija lengo lao linakujaga umoja wa viongozi si kweli kabisa mtu yeyote anayeleta propaganda hiyo naomba mpuuze wajibu wetu kwa mujibu wa katiba kama viongozi wa kanda tunapita kwenye mikoa kwenye majimbo kuangalia uhai wa chama kama ambavyo katibu wangu amezungumza majukumu yenu na majukumu yetu ili chama kiweze kusonga mbele mimi ni mara ya kwanza kufika maeneo haya lakini nimeshafika kera na nimefanya mikutano wakati fulani tulikuwa kuja na dr Sala hapa nikiwa bunge lakini mtio nifahamu naitwa Sugadi Peter Simon Sigwa nimekuwa mbunge nimekuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini kwa miaka kumi mpaka mwenda zake alikuwa mmoja kujanganya kwa hiyo ni mbunge ambaye nimeporwa ubunge wangu sikushindwa nilibaya nini nimeporwa nafikia usubu anasema wametunyang'anya title lakini tumebaki na heshima atukubali atukubali kuuzika kama nyanya kwenye tenga tumesimamia kile tunachofanya nini tunachokiamini mstakabali wa taifa letu amen kwa hiyo niwashukuru sana kwa ujasiri kwa courage mlionayo ya kuendelea na chama chetu chama cha demokrasia na maendeleo ambacho kimsingi tumepita katika kipindi kigumu sana cha miaka mitano mpaka sita ya utawala wa mwenda zake. Ninafarijika sana kuona kwamba hata maeneo haya chama kiko imara. Watu mko focused, mko energetic na matumaini makubwa. Na mnaona kesho ni bora zaidi kuliko jana. Mwenyezi Mungu ametuletea katibu mwingine tulikuwa na katibu aliyeondoka muda wake tulifanya naye kazi naye akamaliza muda wake hizi ni kazi za umma kuna wakati huyo alikuwa kanda ya kati ameondoka kule sasa tuko naye hapa kwa maka na aliyekuwa hapa ameenda kanda ya kati lakini tumejipanga sasa hivi kuhakikisha tunakwenda kasi kubwa kuhakikisha kanda yetu inasonga mbele amen ndugu zangu niwaambie kabisa kwamba kanda yetu na majimbo 31. Mimi ndio mwenye kiti na yeye kanda yenye mikoa mitano. Amina. Wengine wana mikoa mitatu, wengine mikoa minne, lakini kanda yetu ni kubwa. Na kanda yetu ni kanda tumaini kubwa kwa chama chetu cha demokrasia na maendeleo. Kwa sababu kanda hii inabeba majimbo 31. Na wajibu wa viongozi wa kanda ni kuhakikisha mwaka 2025 kimbunga cha uchaguzi tunasoma majibu yote magapi mkoa wa rukwa umeiva vizuri kabisa mkoa wa songwe umeiva vizuri kabisa mkoa wa mbeya umeiva vizuri kabisa mkoa wa njombe umeiva na mkoa wa iga umeiva kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya kushindwa katika uchaguzi kwa hiyo nachoaomba msa mimi pamoja na viongozi wote wa kanda Tumekuja hapa kuleta neno la upendo. Neno la kushikamana. Neno la kushirikiana. Tunapokuwa pamoja tunashinda. Tunapogawanyika tunashindwa. Kwa hiyo kwenye kata, kwenye tawi, kwenye jimbo kushirikiana na viongozi wenu vizuri. Wajibu wetu hapa ni kuwakumbusha kwamba vikao vya kikatiba vinafanyika. Je, watu wanajisajili kidijitali kama tulivyosema vikao mikutano inafanyika mara kwa mara kwa sababu chama ni vikao si ndio jamani chama ni nini ni vikao kwa hiyo tumekuja hapa mwenyekiti wangu makamu wangu amezungumza masuala ya nidhamu masuala ya kushikamana adui yetu sio sisi kwa sisi amina adui yetu ni nani sisi sisi watu wangu Adui yetu sio sisi kwa sisi. Jeshi lolote linalokwenda vitani. Jeshi lolote msikilize. Linalokwenda vitani. Badala ya kuwa na mafunzo ya kukabiliana na adui, jeshi linalomgeukia mwenzake na kumpiga bunduki, hilo jeshi aliwezi kushinda, si ndio? Jeshi lolote linapokwenda vitani, mnapopambana 
mzango mnayepigana naye kinyeruhiwa unasimama ndio maana kunakuwa na vikosi vya uokozi na mganga akipona tena kule wapi itakuwa jeshi la ajabu sana ambao linachukua bunduki tena unawapiga wenzako alafu unadhani kwa kutaka kwenda mbele kwa nini kwa hiyo naomba wanachelema na nitumie fursa hii kwa wote wanaonisikiliza adui yetu sio sisi kwa sisi sema adui yetu sio sisi kwa sisi adui yetu sio sisi kwa sisi adui yetu ni nani unapoteza muda kupambana na mwenzako kwa sababu unataka ujiwani Unatuvurugia chama kupambana na mwenzako kwa sababu unataka ubunge. Unatuvurugia chama kupambana na mwenzako kwa sababu unataka nafasi yake huwezi kufanikiwa kwa kumshusha mwenzako. Narudia tena huwezi kufanikiwa kwa kufanya nini? Huwezi kuwa tajiri kwa kumchukia tajiri. Kumchukia tajiri hela haziami kwako. Uwezi kuwa na akili kwa kumchukia mwenye akili. Amina. Ukimchukia mwenye akili akili haziamii kwako. Ndio. Ujinga hauondoki kwa kumchukia mtu mwenye akili. Sawa sawa. Bila ujinga unaondoka kwa kujifunza. Amen. Umaskini hauondoki kwa kumchukia tajiri. Amina. Umaskini unaondoka kwa kujifunza kutoka kwa nani? Kwa tajiri amejifunzaje? Kwa hiyo mafanikio yako ya kisiasa ya kiuchumi ya kifamilia hayawezi kuwa kwa kuwachukia waliofanikiwa wenye akili na matajiri. Hadi tunatakiwa tujifunze. Kwa hiyo tunatakiwa tuende chama chenye nidhamu. Amina. Chama ambacho kiko focus. Ninaona dada zangu wa tumetoka nao mbali sana namkumbuka kama dada yangu na wengine wengi hapa pia. Tumevumilia muda mrefu katika vipindi vigumu. Yeye shida tunachopaswa kufanya nini? Kujifunza. Tuwe na chama kilicho imara tukikaa kama kijana utulie ujue adui yako ni nani. Nilipo hapa chadema adui yangu ni china. Adui yangu ni mwenye kitu wa jimbo. Hapana, adui yangu ni nani? Mwenye kiti wa jimbo anaye chama ambacho kinakwenda kukabiliana na sisi. Mwenye kiti wa mkoa akabilia anaye chama kinachokwenda kukabiliana na nani? Hatuwezi kuwa chama cha kupigana mishale sisi kwa sisi. Leo ni miaka 30. Amina. Toka mfumo wa vyama vingi urejeshe tena Tanzania. Kwa nini vyama vingi vilirejeshe? Duniani hapa Mungu ametuumba tuko tofauti tofauti. Wewe sio kama mimi. Na mimi sio kama Amina. Wewe unavyofahamu mimi sivifahamu. Mimi ninavyofahamu wewe uvifahamu. Ndio maana Mungu ametuimba ametuumba wote kwa pamoja. Amen. Kuna kiwango fulani ambacho wewe unafahamu na unakomea hapo. Na kuna kiwango ambacho mimi nafahamu na nakomea hapo. Kwa hiyo mimi nikitaka nikufanye uwe kama mimi sikutukani wewe tu na mtukana Mungu aliyekuumba wewe ambaye ni tofauti Mungu akukuumba wewe ufikiri kama mimi wala Mungu akuliumba mimi nifikiri kama wewe kinachotofanya tukutanike hapa kama wanachadema na kwenye mkutano huu kwani tumekusanyika hapa ni katiba ya nini ya chama inanishangaza kuona wanachadema wengine eti mwingine kati ya vita vya urusi na ukraine mwingine akiona anashabikia ukraine mwingine anashabikia urusi tunaanza kuwa maadui that's the make sense kwa sababu hiyo ni mitazamo sio ideology ya nini sio ideology ya chama kwa hiyo vyama vingi vilivyoundwa vilivyoundwa vinataka demokrasia watu tufikiri ukifikiri kwa ubora nikifikiri kwa ubora akafikiri kwa ubora mawazo haya tukayaunganisha ndio yanatoa kitu kilicho nini Bora. kwa sababu wewe uko tofauti na mimi lazima ufikiri kwa bahati mbaya hizi nywele Mungu vichwa hivi hakuweka tu tuweke ereni za hadharama kichwani Mungu anatakiwa kuwa kitu cha kufanya nini ukiona unavaa ereni za gharama au unanyoa nywele za mtindo wa gharama hautakiwi uwe na bei kubwa kuliko kilichoko wapi? 
Kichwa hiki Mungu anataka tufikiri. Mungu anataka tudadisi. Mungu anataka tuhoji. Cha neema ikifika mahali ambapo watu hawawezi kuhoji, hawawezi kudadisi, hawawezi kubisha, hawawezi kuuliza, hicho chama kitakuwa kibaya kuliko sisi. Hiki ni chama cha kidemokrasia ambacho uhuru wa kote lakini sio kuvunja kukosa adabu. Lakini watu waulize wadadisi wabishe kwa kuheshimiana ili tutoke na mambo ya msingi katika chama chetu. Dunia hii yote tunayoiona hii maendeleo yote. Maendeleo yote tunayoiona duniani uwe ni umeme, teknolojia yoyote tunayoiona duniani yoyote ziwe ni kompyuta, iwe ni fikra imeendelea kwa sababu ya fikra zinazopingana. Maendeleo duniani hayajawahi kutokea bila kuwa na fikra zinazofanya nini? wanapoogopa hoja zetu wanatufanya nchi yetu indumai lakini hawalikosei hawa, hawa taifa tu wanakosea Mungu kwa sababu Mungu ametuumba tofauti na kutuumba tofauti Mungu ni mpango wake ili dunia iwe na mawazo tofauti baadaye iwe bora nasema nini kwa hiyo ni waase viongozi wa jibu wangu lazima muwe na vikao vya kufundishana vya kuelimishana uongozi maana yake nini chama chetu kinasemaje hatushindani kwa uzuri wa bendera za vyama tunashindana kwa sababu ya nini hoja moja kiti wetu akisimama moja kiti wa chama wa jimbo awe na uwezo kama mkuu wa wilaya kwa sababu tukichukua nchi hao ndio watakao kwa kwa nini wilaya kiti wa mkoa Mwenye kiti wa kanda awe na uwezo kuwa kama waziri au kuwa kama rais au sipaka. Sipaka leo. Ili tukabiliane na hawa watu. Ndipo tutakapoweza.